。北约峰会前不久在美国华盛顿落幕，这次峰会援乌是重点议题。美西方承诺为乌克兰再提供五套远程防空系统。美国国务卿布林肯还声称，首批美制 F-16 战斗机啊，已经开始从丹麦和荷兰运往乌克兰。今年夏天呢 ，F-16 真的能够参战吗？杨先生，提供这个防御性的，这样的一个就是爱国者导弹系统，都被普京解读为这是一种直接卷入。那么，进攻性的这种 F-16 那怎么算？那显然更加要算作是一种这个直接卷入了，就是美国已经意识到了，也许这是一个比较合适时机了。也就是说，乌克兰战场上出现的情况，新的僵持，甚至在一定程度上，前一段时间还出现了俄罗斯这个占据一定的主动的一个局面，它需要来有一定的呈现。我自己的判断会认为是 F 十六有可能会露面，有可能会出击，但这种出击呢，美国依然会控制它的这个规模，控制它的比方说使用的次数。美国国务卿布林肯在北约峰会上表示，乌克兰加入北约的进程是不可逆的，但是需要在乌克兰危机结束之后进行。所谓的不可逆究竟是什么意思？布林肯想传递什么信息呢？崔先生，布林肯表态所说的，这样进一步表明了美国和北约的一个态度，就是他们不可能接受一个目前和乌克俄罗斯仍然处于交战状态的乌克兰成为北约成员国，因为这样一来的话，那北约就不得不。啊，真的会直接的卷入到俄乌冲突中去，甚至呢和，呃，俄罗斯发生直接对抗。北约内部现在围绕乌克兰加入北约问题呢，仍然存在着比较大的尖锐的分歧。另一方面呢，当然最终呢，他们还是希望通过这种方式啊，来向这个乌克兰啊传递某种安抚的信号。在包括普京总统提出的，呃，未来要和乌克兰解决这个呃问题的这些方案里面，其中有一条到现在为止。俄俄罗斯方面一直没有改变，那就是乌克兰不能加入北约，所以我想这也是北约方面现在针对这个问题啊，对俄罗斯在外交上表示强硬姿态的一种方式、嗯。这次特朗普当然没有参加北约华盛顿峰会，但是我感觉他的身影已经把这个峰会给笼罩住了。所以我总觉得呢，这次北约峰会啊，好多事情其实是为了防特朗普。所谓不可逆啊，是不是也有这层意思？北约这个。哎，七十五年来，它在整个发展进程当中，从一开始形成了一个基本的框架，就是这个它的美国为一方，呃，北约、欧洲国家为一方，它的力量是不对等的，也就是说，欧洲安全它是依靠美国的，所以从这个意义上来讲，北约内部的呀，这个霸权国家就是美国，所以就是说，你现在要防特朗普，我觉得很大程度上是。防不住的。之所以北约啊这段时间表现这么活跃，就是因为，在美国的主导下，现在似乎啊军事对抗以北约为主要的手段，成了解决乌克兰危机的唯一的出路。至少在，呃，欧洲一些国家和美国看来。但如果特朗普上台以后，他说我不用这个手段，我要换一个手段，我要采取外交的方式来解决。那显然我们看到很快。北约目前的这个主导地位和立场呢，立刻立刻就会发生很大的变化。再一个呢，如果再一个呢，就是对北约来说，他们认为特朗普实际上他的外交政策核心呢就是孤立主义。所谓的孤立主义，就是更多的强调要维护美国的利益，要内政优先。那这样很可能，美国今后呢会继续从欧洲大陆撤出他的所谓的呃力量，包括他的军事存在。所以从这些方面来说，今年啊。北约能不能过特朗普这个坎儿，能不能继续去向美国证明说，呃，我对你还是有用的啊，我对你在欧洲、在亚太各个方向还是有用的。我觉得这是这次北约华盛顿峰会啊，至少北约作为一个官僚机构，以及其他的一些欧洲成员国想要传递给美国的信号。特朗普是不是可以为所欲为？美国的整套这套制度，呃，到底对他有没有限制？我觉得这个其实还是在两可之间的。比方说对俄政策，在特朗普的第一个任期啊，当时那个上一个任期吧，那么他其实是特别想维持呃跟俄罗斯一种比较正常的一种关系，他个人是有这个强烈意愿的，但是他做到了吗？美国的这套这个整体上的精英对于俄罗斯的一种认知，把俄罗斯视为战略对手，他是从这个冷战时期就建立起来，他不这种惯性不见得马上能够克服，所以不见得就是一个呃两者之间做一个这个一百八十度的大转弯，往往峰会上。尽力的去推动呢，使这个所谓的吸收乌克兰不可逆这些表述，其实都反映了欧洲人对于他自身的安全，他作为一个离俄罗斯更近这样的一种角色，他其实对这种关切是很关切的。所以，我认为啊，这个
不尽然，就是将来的援乌的这个政策就会发生一个颠覆性的变化，然后使以至于让特朗普所讲的。一一天之内就可以结束乌克兰战争这样场景出现。在此次北约峰会召开期间，俄乌战事依然焦灼。据美联社报道，俄军在乌东战场试图困住乌军进行消耗战，逼迫乌军从整个乌东地区撤离。外界注意到，就在六月中旬，俄罗斯总统普京在一次公开演讲中给出新停火条件，其中就包括乌克兰要从乌东地区全部撤军。显然，这是一份基辅根本就不会同意的方案。由此可见，乌克兰战场似乎正在进入一个残酷的夏天。面对北约峰会不断渲染俄罗斯威胁，俄总统新闻秘书佩斯科夫七月十一号作出回应称，北约事实上已完全卷入乌克兰冲突，他向乌克兰的扩张是对俄罗斯国家安全的严重威胁。按照俄方说法，近期。一场可能改变俄乌战局的阴谋被俄罗斯联邦安全局成功挫败。据悉，乌克兰情报部门日前将手伸向了俄军内部，企图策反俄军飞行员偷走俄罗斯的图 RRM3 逆火远程战略轰炸机。俄方称，乌方计划让俄飞行员驾驶图 RRM3 远程战略轰炸机前往乌克兰的奥焦尔诺耶机场。并且提供图 RRM3 战略轰炸机的尾号、使用手册以及飞机的技术状况等信息。事成之后，乌方许诺会给俄飞行员三百万美元以及意大利公民的合法身份。结果，该计划被俄方情报人员先一步截获，以失败告终。对俄方来说，能够驾驶战略轰炸机的飞行员都是重点保护和监控对象，但乌方竟然能直接联络上。对此，俄罗斯联邦安全局就直接点名，北约国家的情报部门参与了此次行动的准备和执行工作。据了解，图 RRM3 是一款远程超音速轰炸机，也是目前俄罗斯保持战略核威慑的主要空中力量之一。它可以搭载核弹、常规炸弹和弹道导弹、巡航导弹。倘若乌方计划成功，就等同于获得了俄罗斯最深层次的军事秘密。这不仅会对俄军的士气造成打击，同时也会对俄腹地形成极大威胁。乌克兰和北约偷鸡不成，最终却让准备收获的乌机场遭到了俄军的火力打击。据俄罗斯联邦安全局公布，今年三月，乌克兰意图炸毁俄罗斯唯一一艘航母“库兹涅佐夫号”。而操作手法和偷图 RRM3 战机如出一辙，也是通过策反在该航母上的俄方军官实施。乌克兰特工承诺，只要提供航母起火的证据影片，便可安排其逃往芬兰避难。有分析认为，从目标选择和操作手法来看，这里面多少也有北约的影子。深圳卫视也注意到，现在库兹涅佐夫号还在摩尔曼斯克的造船厂里进行维修升级作业。摩尔曼斯克作为俄北方舰队的母港，战略位置十分重要。要渗透进这样的军事要地，仅凭乌克兰情报机构的力量明显不够。而该地与芬兰、挪威接壤，多年来俄罗斯与北约在此地交手不断，因此只有北约具备策划这样行动的条件与能力。就在北约峰会期间，美国和德国还发表联合声明，宣布美国将从2026年起在德国部署标准六导弹、战斧巡航导弹。以及新研发的高超音速武器，外界关注到，此次美国在德国部署的远程火力射程最远可能达到两千八百公里，短时间内就能从德国打到莫斯科，将对俄罗斯形成新的安全威胁。有观察指，美德此举也是做给北约的其他欧洲成员国和乌克兰看，让他们将这场危机持续下去，对俄罗斯形成持续消耗和围堵。俄罗斯呢，其实也已经准备反制 F 1 6包括呢，俄军已经在越来越多的使用急速弹头攻击乌克兰纵深地带的机场。那这样一来一往下去呢，北约将冲突控制在乌克兰境内的限制是否会被打破呢？双方是不是终究会在某一个时刻越过临界点呢？刘先生怎么看？西方有两条红线，第一个就是说冲突控制在乌克兰境内。第二条红线就是北约和俄罗斯不发生直接的军事冲突。从目前来看，基本上是按照这一态势来发展的。总体来讲，这个呃限制啊还是没有被打破。但是从乌克兰方面来讲，他希望打破这一条红线。
，他希望用美国提供的远程进攻性武器攻击俄罗斯腹地，但是美国没有同意这样做。所以从这个情况来看呢，这个未来能不能在某一个时时刻越一个这个临界点呢？我觉得可能性还是不大，因为如果说这个攻击战略纵深太远、太太太深，攻击这个俄罗斯的主要的大城市、大工业区啊，很会很有可能会导致俄美之间、俄罗斯和这个北约之间的直接的军事冲突。崔先生，您曾经分析啊。如果固守不直接出兵参战这个底线，那么北约现在能做的就是尽量在俄罗斯周边形成一个外线战场，通过军事演练啊、扩展军事基地啊来提升战备能力，从而在外线对俄罗斯形成压力。那么这会给北约自身带来什么变化呢？这次俄乌冲突啊，呃，短时间内应该说给了北约更多的所谓的生存和发展的理由。现在北约实际上。正在积极地利用乌克兰危机啊，利用他对俄罗斯做出的这样一种长期对抗的态势，一方面呢来团结啊所谓的欧洲成员国，认为说只有和北约在一起捆绑在一起，才能够共同的应对俄罗斯的所谓的安全威胁。我觉得他现在基本上是在出现两个变化，一个呢就是要把乌克兰这个正面战场这个点呢进一步和侧翼的一些呃分散点呢给它连接起来，比如我们看到现在随着这个芬兰和瑞典的加入。毫无疑问，现在波罗的海和北极，现在成了北约和俄罗斯之间直接对抗的两个新的点。再加上我们知道，在黑海方向的所谓北约东翼国家，然后还有一个呢，作为相对呃较远一点，但是对于未来如果北约要和俄罗斯进行对抗，也有一个非常重要作用的地中海。北约呢已经在设点布局，形成一个呃以山海为主要方向的对俄罗斯的全面的一个战略包围。普京呢，近日在国家安全视频会议上表示，俄罗斯应该开始生产新型中程导弹，并且呢，要决定部署问题，以确保北约国家和美国的亚洲盟友在射程范围之内。外界也担忧啊，在北约向亚太扩张的背景之下，美俄或将开启新一轮的导弹博弈。那么，这会对欧洲以及东亚地区的局势造成什么样的影响呢？崔先生，最近几天，在华盛顿峰会上。呃，我觉得这一次啊，美国和德国达成的，要在德国部署一些新型的导弹，包括这个它的标准六啊，空空导弹，包括这个战斧式巡航导弹，以及未来，美国还承诺说要给德国不断的提供一些高超音速武器等等。其实这个举动啊，我觉得进一步打破了，呃，这个此前啊，美俄双方在中导条约框架下的某种默契。普京总统提出了一个概念，说，呃，针对美国今后在呃欧洲部署啊、呃、中程导弹的问题。俄罗斯会采取一种所谓镜像式应对，你不部署，我不部部署；你要部署，那我就要部署，啊，实际上是采取这种针锋相对的这种姿态。那这次在北约华盛顿峰会，美德之间达成了一个所谓的要升级和部署，啊，目前在欧洲对对俄罗斯形成的这种所谓远程火力啊这样的系统之后，我们看到俄罗斯方面表态更加强硬，俄罗斯方面提出了说我要进行进行双倍的回应，而且我们知道最糟糕的是。中程导弹它和战术核核弹头它是可以结合的，所以这样一来，我想对无论是对俄罗斯自身的这种所谓来自于北约和美国的中程导弹的威胁，以及它可能会做出的强烈的反应，实际上现在中导这个线这条线索正在不断的呃让这个俄罗斯和北约、俄罗斯和美国之间的对抗的。朝着这个升级的方向去演变。七月十二号，《纽约时报》报道称，西方国家政府和国防工业增加武器生产的速度赶不上口头的承诺。乌克兰今年将无法发动所谓的大规模反攻。还有北约情报官员透露，军援乌克兰的成本也在不断上升。以一百五十五毫米炮弹为例，乌克兰危机前每枚约一千美元，但到今年已涨至四千八百美元。在这种背景下，特朗普多次提出“我上任后二十四小时就可以解决俄乌冲突”的言论，就再次成为外界关注焦点。在北约峰会上，当被问及欧洲领导人是否在闭门谈论特朗普时，挪威首相斯特勒坦言：“如果我说没有，你们肯定不会相信。” If Trump knows how to end this war, he should tell us today. Want to understand whether in November? We will have the powerful support of the U.S., or we'll be all alone. 特朗普竞选团队发言人史蒂文章提到，特朗普曾多次表示，他第二个任期的首要任务将是迅速通过谈判结束俄乌冲突。
。据报道，六月二十五号。特朗普任内曾担任白宫国安会顾问的基斯·凯洛格和弗雷德·弗莱茨曾草拟过一份乌克兰和平草案，并称特朗普已经知晓该方案，并对其给出了积极反应。该方案显示，特朗普将承诺对基辅继续提供武器援助，以换取乌方同意与莫斯科进行和平谈判，同时向俄方承诺不会接纳乌克兰加入北约。值得注意的是。该方案草拟者之一的这位特朗普前顾问凯洛格，在此次北约峰会期间会见了多位外国高级官员。毫无疑问，在俄乌如何实现谈判问题上，特朗普因素正在上升。普京也表示，他非常重视特朗普关于结束俄乌冲突的言论。外界注意到，七月十号，匈牙利外长西亚尔多表示。匈牙利认为，若特朗普再次担任美国总统，将增强乌克兰和平的希望。次日，匈牙利总理欧尔班在北约峰会后，专程飞往佛罗里达与特朗普会面。当日，欧尔班在自己的社交媒体发出了与特朗普的合影，并写道：“我们讨论了建立和平的方法。本日的好消息是，他将解决这个问题。”在照片中，两人都伸出了右手，做出赞赏手势。特朗普则在自己的社交媒体上回应：“和平一定会到来，而且很快就会到来。”事实上，今年三月，欧尔班就曾前往海湖庄园，与刚获得美国总统大选共和党党内提名的特朗普会面。当时，他们两人都对北约国家在乌克兰危机中扮演的角色予以批评，讨论的重点也是如何结束俄乌冲突。值得注意的是，匈牙利七月一号接任欧盟轮值主席之后。欧尔班立即就结束俄乌冲突展开穿梭外交，并在社交平台将此轮系列外交形容为和平使命。此前，他先后访问了乌克兰、俄罗斯、中国，然后到美国华盛顿出席北约峰会。I think the presidency of the European Union, I mean the European Council, simply cannot afford not to deal with how to get closer to peace, and whether is there any chance to close the war. Ceasefire or peace talks. My estimation is that in the forthcoming two, three months till the American election, what will what will happen on the front line? It will be far worse than it was up to now. 近期，匈牙利总理奥尔班先后在乌俄中美之间进行了一轮穿梭外交。有消息称呢，奥尔班在访美之前已经向中俄提出保证啊，就是说争取要在年底召开新的和会。当然，年底肯定是十一月美国大选投票之后，那么到那个时候，真的能够召开有各方参加、具有实质意义的和会吗？崔先生，俄乌双方呢，现在在一些基本的目标和立场上差距还是非常大的。包括这次匈牙利总理奥尔班在走访了这个乌俄两国之后，他也得出这么一个结论，就认为双方现在应该说能谈拢的地方啊并不多。还有一个呢，就是外部因素的持续影响。我们知道现在如果北约和美国还维持目前的一个总体的对乌克兰危机的政策和立场的话，那显然啊，他们起到的不是一个促进及时缓和、最终走向政治决绝的这样一个方向，而是不断的去让这个。冲突啊，朝着升级蔓延的方向去发展。还有一点的关键就是，呃，即便啊，我觉得特朗普上台以后做出了一些和目前的拜登政府，呃，立场呃相反的一些行为，但是美俄之间短期内就能建立起互信吗？我觉得这个问题实际上是一个根本性的问题。短期内，啊，至少公开层面，我觉得泽连斯基政府啊不会公开的放弃他目前的很多的呃立场和原则，因为一旦放弃以后。其实很快会涉及到泽连斯基政府本身的这个合法性，或者说他继续生存的问题。再一个，对一些欧洲国家来说，一定程度上，他们把俄乌冲突的结果和他们未来他们的生存是联系在一起的。所以这样一来，其实，在北约内部呢，也形成了一股比较大的力量，就是要尽量阻止，呃，特朗普上台以后啊，这个形势朝着他所设计的方向去变化。普京一直表示啊，俄罗斯从未拒绝和谈，现在也愿意继续和谈。他强调，伊斯坦布尔协议草案仍然可以作为俄乌谈判的基础。普京这么做是想传递什么信息呢？杨先生，我不觉得，就是现在已经是一个出现了一个很好的一个和谈的一个时机。那么这样的一个背景下，再来理解普京为什么特别的强调说我们没有拒绝和谈，现在也愿意和谈，而且我和谈的方案都有。其实，与其说是他想要表达一种俄罗斯愿意和谈的一种这个。战略认知和决心，或者是一种想法，不如说是他要把这个锅
或者把这个这个责任要予以明确，不是我不想谈，是乌克兰不想谈，是你西方背后的西方不支持乌克兰去谈。实际上，他所谈的那些要价，包括哪怕是伊斯坦布尔这个时期啊，或者是最新的一些这个说法，这个其实一定程度上也是普京的一个外交策略，他要清晰的向世界表明，不是我的责任，是你们的责任，这点必须要界定清楚。刘先生怎么看普京的这个要价？这个要价有可能降一降吗？我们华盛顿大有一位俄罗斯裔的教授，因为这个现在俄乌冲突，他说这个，呃，我要随时待命。他说我要被派到乌东四周做做政治宣传工作。所以从这个意义上来讲，我觉得他这个要价，这个其他呢有可能会会降一降，但是这两个条件，一个是乌克兰中立不加于北约，一个是。这个乌东四周，这个已经从法律层面上避于了俄罗斯的土地，他这一点是绝对不会这个降的。现在对俄俄罗斯来说呢，同样是处在一个骑虎难下的一个境地，呃，因为现在很大程度上仗打的这个样子，消耗那么大的资源，付出那么大的牺牲，你说这个时候俄罗斯突然止步，那对俄罗斯来说也会产生很大的内政上的问题，所以现在双方其实都处在一个退无可退的这样一个境地。那觉得在这个时候怎么办呢？有没有解？呃，需要双方共同明确，说你靠军事手段，最后双方是只能是一个双输的格局，而不可能有任何一方能够赢。我觉得这个话，你比如说对俄罗斯来说，即便你赢得了在乌克兰的这个冲突，但是你的外线，你是面对了一个更团结、更强大的北约，而那个时候，我觉得对俄罗斯来说啊，其实他的战略压力和困境一点都没有得到缓解。那对反过来的乌克兰来说呢？即便你最终哈获得了所谓的在西方的支持下，你获得了所谓的针对俄罗斯的某种优势，但是对你来说，你今后仍然是处在一个，呃，北约和俄罗斯之间相互对抗的这样一种夹缝之中，所以我觉得只有让双方明确说，你们这样一条道走到黑啊，走下去对双方都没有好处。而在这个情况下，如果国际社会劝和促谈力量进一步上升，能够让双方真正意识到说我没有。呃，更好的解决办法，那我们就回到一个政治解决和外交谈判。在奥尔班访华期间呢，中方对俄乌问题啊也提出了明确的立场：第一，避免战争蔓延到其他地区；第二，防止战事进一步升级；第三，各方应避免火上浇油，努力创造有利于俄乌直接对话的环境。那么，眼下劝和促谈的时机啊，是不是也在逐渐的成熟？在这种情况下，中方又当如何作为呢？崔先生，那我们要不不断的努力，去找到和各方的共识，比如说包括最近我们提出的六点共识，然后和越来越多的国家呢达成了一致，就是尽量从啊、呃、外围，然后逐渐进入到问题的核心，然后呢找把解决当前的问题和为欧洲安全提供一个系统性解决方案结合起来，要保有一定的战略耐心。第二个，我们可以在不设预期的目标的前提之下。提供北京这个主场，或者提供其他的。第三，我认为还可以，甚至是这个邀请像欧盟的一些部分成员国、核心成员国，或者是像土耳其啊、巴西等等一些，在这个问题上也没有特别多的私利的那些国家，然后也提出过这个斡旋方案的这些国家，更多的参与进来。